लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स यू हैव पेड समवन इन जस्ट टू सेकेंड्स विदाउट कैश विदाउट कार्ड एंड विदाउट इवन ओपनिंग योर बैंक एप इफ यू आर इन इंडिया प्रोबेबली एवरी डे राइट यूजिंग यूपीआई यूपीआई इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस पेमेंट सिस्टम इन द वर्ल्ड राइट नाउ एंड नो दैट्स नॉट अ ओल्ड न्यूज दिस इज द पॉवर ऑफ यूपीआई टू पॉइंट टू इन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फाइव एंड ट्रस्ट मी इट्स अ डिजिटल रेवोल्यूशन दैट्स जस्ट गेटिंग स्टार्टेड द फर्स्ट वर्जन ऑफ यूपीआई लॉन्च इन टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन एंड चेंज द फ्यूचर ऑफ इंडियन पेमेंट सिस्टम बट इन टू थाउजेंड एंड एटीन यूपीआई You could link overdraft account, view invoices before paying, set up auto pay mandates for subscription, and many more. It was solid, right? But at that time, and in 2025, the world is watching UPI. Countries like Singapore, UAE, France, Mauritius, Bhutan, and even Sri Lanka now accepting UPI payments from Indian tourists. And here at home, UPI is no longer just for bank transfers. Now you can pay credit card bills, use auto pay for Netflix, Zomato, Gold, and electricity bills. Tap your smartwatch and pay with UPI NFC, and there's even offline UPI using sound. Yes, yeah, sound waves for places without internet. Here's the big picture: most countries are still stuck in slow payment system, two three day bank transfers, and expensive wallet fees. But in India, we have built a real time, zero cost open platform that powers thousand crore plus transaction in a month. The best part: UPI does not belong to big banks or any big tech giants. It's a public utility run by NPCI, open to everyone, from chaiwalas to CEOs. And now India is turning this into a soft power tool by exporting UPI to the world. So next time you hear someone say UPI, oh, that's the old tech. Just smile and show them how India build the future of payment system.